Теперь давайте я просто на примере антиконкурентных соглашений. Вот сегодня говорили о том, что бизнес, барьеры, мы все для вас делаем. Государство действительно увеличиваем авансирование, продлеваем сроки контрактов, этапы и прочее, прочее. А вы... Но не вы, не те, кто в зале, все в зале добросовестные в соответствии с ГК. Значит, а те, которые не в этом зале, они начинают все равно разыгрывать какие-то схемы. И вышел пленум. У нас с вами постановление Пленума Верховного Суда 4 марта 2021 года номер 2. В принципе, это для нас на сегодня по антиконкурентным соглашениям ключевой документ, который практически собрал воедино все алгоритмы доказывания как с вашей стороны тех, кого мы подозреваем в антиконкурентных соглашениях, так и с нашей стороны как контролеры, доказывающие наличие вот этого антиконкурентного соглашения против государства на публичных торгах. Соответственно, когда мы, я вижу, уже пленум отработал 21 год, да, пленум практически отработал год, ну, то есть его посыл. И когда я вижу какие-то вот вебинары, лекции, и некоторые, знаете, пишут, пленум совершил переворот, приглашаем изучить там, да, какие-то такие платные лекции и прочее. Пленум выработал новые подходы в доказывании картелей. Ну, сразу стоп. Мы, те, кто юристы и те, кто рядом, все прекрасно понимаем, суды не вырабатывают подходы. Вот это очень важно знать. Суды восстанавливают справедливость. И, соответственно, суды разрешают споры, а подходы формируют те контрольные органы, у которых есть полномочия на это. И поэтому, когда мы внимательно очень тоже сами изучили плену, мы не увидели в нем ничего такого кардинально нового. Мы просто увидели такую, ну, скажем так, памятку, шпаргалку и так далее, и тому подобное, как действовать и что будет являться антиконкурентным соглашением, а что не будет. Значит, ну, тот, кто в теме, понимает, да, каждый раз всем вот, вот у нас 46-й ФЗ, там, э, закупки... Уед поставщика 339 нам позволило значит, заказчикам принимать решение и идти к ед поставщикам. А вы знаете, вы помните пандемию? Тогда тоже было можно. Так вот до сих пор идут проверки Генеральной прокуратуры вот этих вот закупок с ед поставщиком. Но я хочу сказать, их было немного. И об этом уже на федеральном уровне заявили, что в принципе заказчики действовали очень осторожно. Я надеюсь, что и сейчас опыт такой будет тоже. Поэтому если вы все-таки становитесь контрагентами, ед поставщиками, и вам предлагают вступить, там, заключить сделку или прочее, прочее, значит, да, конечно, вы с заказчиком, пожалуйста, э, вроде как... Знаете, ваше дело маленькое. На, на всех различных разбирательствах вы следующее говорите. Нам предложили, мы согласились. А мы что? Мы ничего, мы мимо проходили. Это наш бизнес. Позвонил заказчик, говорит, здравствуйте, а не могли бы вы, вот как нет поставщик, нам выполнить вот эти строительные работы? Да, конечно, могли. Да, конечно, давайте. И вот здесь стоп. И вот здесь начинаются ваши риски. Не так все прозрачно. Если дело доходит э, до каких-то проверок и прочее, прочее, здесь сразу возникает у нас вопрос, ну не у нас, у правоохранителей, потом к нам вопрос. А как вы нашлись такие хорошие? А почему рынок высококонкурентный, а, приш... а позвонили вам? 